Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Jalan Amrita Teman-teman kali ini kita akan jalan-jalan lagi Tujuan kita kali ini di salah satu kuliner cukup terkenal di utara Jogja Yaitu Kopi Klotok Perjalanan kita ke Kopi Klotok ditempuh sekitar 49 menit ya Dengan jarak 20 km ke arah utara Jogja saat ini jam menunjukkan pukul 16.30 ya, atau setengah lima sore dengan kondisi cuaca yang berawan oke teman-teman ikuti perjalanan kita ke kopi klotok teman-teman kita sudah berada di alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit ya Uh, kita lihat banyak masyarakat yang sedang bersantai, kemudian juga ada yang berolahraga, dan di sini mem memang merupakan area publik yang selalu dipenuhi masyarakat, terutama saat uh, sore atau malam hari ya, terutama saat liburan atau uh, pada saat hari tidak hujan tentunya. Nah teman-teman yang paling terkenal di alun-alun selatan ini uh, yang disebut dengan masangin atau masuk antara dua beringin ya jadi uh, masangin ini kita ditutup matanya kemudian uh, kita berjalan ya berjalan menuju ke antara dua beringin uh, memang uh, kenyataannya banyak yang belum tentu bisa melewati dua uh, beringin tersebut meskipun jalannya cukup lebar ya teman-teman Bagi teman-teman yang menginginkan menikmati gudeg Jogja di Jalan Wijilan ini merupakan pusatnya kuliner gudeg teman-teman. teman-teman kita sudah mulai memasuki kawasan alun-alun utara Yogyakarta ya nah alun-alun utara ini merupakan tempat utama untuk penyelenggaraan acara-acara adat Kesultanan Ngayu Jogjakarta Hadiningrat e, seperti skaten kemudian gerbek e, dan acara-acara lain ya teman-teman ya yang terkait dengan Kesultanan Ngayu Jogjakarta Hadiningrat teman-teman di kiri jalan nampak bangunan tinggi yaitu Hotel Melia Purosani ya salah satu hotel bintang 5 di Jogja yang berdiri sejak tahun 1994 jadi usianya sampai sekarang sudah 27 tahun dan di tempat ini sebelum dibangun hotel dulunya merupakan pabrik besi atau baja yang membuat pekakas rumah tangga ya seperti wajan atau panci
teman-teman kita lihat di depan merupakan pusat parkir terpadu ya yaitu bangunan yang berlantai tiga jadi pusat parkir di jalan Abu Bakar Ali dan buat teman-teman yang mau jalan-jalan di Malioboro di sini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk parkir teman-teman nah ini kalau uh, tadi kita ke kiri ke arah Malioboro tapi kita ke kanan ya nanti ke arah jalan Abu Bakar Ali teman-teman kita sudah sampai di perempatan korem ya atau perempatan gramedia ya karena di sisi kiri kita ini ada toko buku gramedia jadi toko buku yang sudah lama berdiri dan bahkan sekarang dipugar bangunannya makin lama makin cantik ya dan di sebelah kanan kita lihat eh, ada pemugaran trotoar ya Nah trotoar Jalan Jenderal Sudirman yang sebelah uh, kanan ak mungkin akan disamakan dengan trotoar yang sebelah kiri yang memang sudah jadi ya teman-teman dan uh, terlihat keren ya. saat ini kita sudah sampai di Bundaran UGM Universitas Gajah Mada ya teman-teman UGM merupakan universitas tertua di Indonesia dan saat ini UGM juga merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia teman-teman di kiri jalan adalah fakultas peternakan UGM ya dan kita lihat di sebelah kanan disitu ada food court atau pusat jajan kuliner Gor Klebengan Yogyakarta ya disitu menyediakan berbagai macam kuliner di pinggir jalan ya mulai dari siomay dimsum mie ayam angkringan dan masih banyak lagi ya jadi kuliner ini buka mulai sore sampai jam 10 malam ya teman-teman
di sebelah kiri kita ada fakultas kehutanan Universitas Gajah Mada kemudian uh, di sebelah kanan kita ya uh, itu ada pusat kuliner jadi pusat gudeg tapi yang untuk daerah Sleman ya di situ ada uh, banyak gudeg ya antara lain Haja Ahmad kemudian Yunarni kemudian juga ada Yujum ya tapi Yujum yang uh, pertama kali ya teman-teman kita sudah sampai di jalan kali orang ya e, kalau kita lihat lalu lintasnya cukup padat ya e, sore hari ini dan mudah-mudahan nanti sampai jalan kali orang kilometer 16 e, perjalanan kita lancar ya berjalan ke utara kalau kita lihat ya di jalan kali orang beberapa tahun terakhir mungkin lima tahun terakhir ada yang berbeda jadi di sini ada kemunculan uh, apartemen dan hotel baru ya yang bangunannya cukup tinggi ya antara lain utara di icon dan art hotel Yogyakarta kita sudah berada di perempatan kentungan ya teman-teman dan di sini telah dibangun underpass baru ya di ring road nya di jalan ring road jadi lumayan mengurangi kemacetan di daerah ini sehingga lebih lancar dibanding dulu ya sewaktu melintas di sini ya teman-teman kita saat ini di pertigaan Dayu atau pertigaan jalan damai dengan jalan kali orang e, kondisi saat ini lalu lintasnya macet ya e, mungkin ini memang ini lampu merah tapi antriannya panjang sekali ya teman-teman ya jadi kalau kemacetan biasanya terjadi e, pas pulang kerja atau pas pagi hari ya e, mungkin teman-teman kalau lewat sini mesti bersabar ya
Nah di depan sini uh, merupakan pertigaan besi ya. Nah ini uh, kalau uh, ke kanan uh, kita bisa nyampe ke daerah ngemplak ya. Mungkin bisa langsung uh, tembus juga ke Klaten ya, uh, ke arah uh, perbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta yaitu daerah Manis Renggo. Dan ini kita terus ke utara ya. Dan kalau dilihat uh, da sekitar kawasan ini cukup ramai ya banyak warung-warung makan ya mungkin karena di sini juga dekat kampus ya teman-teman ya di sebelah kiri kita teman-teman adalah kampus swasta terkenal di daerah istimewa Yogyakarta yaitu Universitas Islam Indonesia atau UII uh, kemudian kita lurus terus dan ini ada tulisan kopi kelotok kita sudah sampai di jalan kaliurang kilometer 16 dan langsung berbelok ke kanan ya ke arah timur menuju kopi kelotok teman-teman kita sudah sampai di kopi kelotok nih ini di malam hari ini sangat ramai sekali ya pengunjungnya baik motor maupun mobil eh, hampir penuh ya padat sekali nih teman-teman nah sebelum masuk kita harus prokes dulu ya teman-teman ya karena ini eh, tempatnya umum dan cukup banyak pengunjung ya teman-teman ya nah teman-teman kita sudah berada di dalam eh, kopi kelotok ya Nah, kalau dilihat di sini tempatnya ramai sekali ya. Dan kalau dilihat dari e, arsitekturnya ini bangunannya itu bangunan kayak omah desa gitu ya. Jadi bangunan rumah Jawa tapi e, zaman dulu ini semua terbuat dari kayu. Dan kalau kita lihat e, aksesoris-aksesorisnya pun e, semuanya kuno ya. dari ada kaca pengilon, kemudian ada radio kuno, kemudian ada juga aksesoris yang lain kayak meja kursinya itu juga menyesuaikan dengan bentuk bangunannya ya teman-teman. Nah kita ngantri dulu teman-teman. Sambil ngantri kita lihat di sini ada banyak uh, tanda tangan atau komentar dari para artis yang sempat mampir di kopi kelotok ya. Nah ini ada yang unik ya teman-teman ya nah, Sebelum kita mengambil makanan Kita harus membungkus tangan kita dengan plastik ya Plastik bening Nah supaya uh, Makanan tetap terjaga ya uh, Kebersihannya ya teman-teman Nah teman-teman kalau dilihat dari jenis sayurannya ya uh, Ataupun lauknya ini sebenarnya uh, cukup sederhana ya Sayurannya itu jawani banget ya istilahnya Ini ada sayur lodeh Kemudian ada uh, sop Kemudian ada sayur gori ya Kemudian ada uh, lodeh jipang ya Dan lauknya pun uh, ada tahu, tahu bacem Kemudian ada tadi apa namanya telur ya itu telur tuh mungkin yang paling favorit ya di sini ya teman-teman. Ada satu lagi teman-teman makanan cemilan yang favorit di sini yaitu pisang goreng. Jadi di sini eh, kayaknya tidak lengkap atau kurang abdul ya kalau tidak memesan pisang goreng. Gitu. Jadi pesan pisang goreng sambil minum kopi kelotoknya ya teman-teman
pisang gorengnya enak sama telur jajarnya ya jajar sama sayur lodehnya ini sayur lodehnya ya sayur lodeh serang ya sayur lodeh serang ini lauknya tahu sama telur jajar sama ini ya ada sambal ya Tadi kita pesan jahe kepok ya. Terdiri dari jahe yang dibakar itu katanya teman-teman sama ini ya serai ya batang serai dikasih air panas ini jahenya yang udah dibakar ini di kepre atau di kepok ya teman-teman mungkin ini memang cocok diminum di daerah sini ya karena di daerah pakem ini jalan kalurang ini deket gunung merapi jadinya suasananya halanya dingin ya jadi cocok untuk minuman yang menghangatkan ya seperti jahe kepok ini ya oke teman-teman Delapan belas tiga ratus. Okay, teman-teman. Demikian perjalanan kami di Kopi Kelotok. Saya menemukan tiga hal utama yang mungkin membuat tempat ini jadi ramai ya. Yang pertama rasanya cukup lumayan enak. Kemudian yang kedua harganya ramah di kantong dan yang ketiga itu desain arsitekturnya yang unik ya teman-teman. Seolah-olah kita kembali ke masa lalu. Jadi ini merupakan uh, rumah tradisional uh, joglo khas Jogja ya teman-teman ya. Dan uh, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.